காவிரி நியூஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நலமுறை அவள் நிகழ்ச்சியில் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் நீரிழிவு நோய் அதாவது அது மட்டுமல்லாமல் மகப்பேறு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க காத்திருக்காங்க ராஜஸ்ரீ அவர்கள் அவர்களோட பேசுவதற்காக எயிட் என்ற எண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் வணக்கம் மேம் குறிப்பாக இப்ப பாத்தீங்கன்னா கர்ப்ப காலத்துல நீரிழிவு நோய் வந்துட்டு இந்த ஜென்ரேஷன்ல வந்து ரொம்பவே அதிகமாயிட்டு வருது குறிப்பாக இப்ப வந்து கர்ப்ப காலத்துல நீரிழிவு நோய் வந்திருக்கா வரலையா இல்ல கர்ப்ப காலத்துல நீரிழிவு நோய் என்ன அப்படின்னு தெரியாம நிறைய பேர் இருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துருங்க மேம் கர்ப்ப காலம் என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் மிக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் காலம் அது மிக்க மகிழ்ச்சியும் கொடுக்கக்கூடிய காலம் கண்டிப்பா அத்தகைய காலத்தில் ஏதோ ஒரு நிகழ்வு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கோ அல்லது அவ கருப்பையில் இருக்கும் குழந்தைக்கோ ஆபத்து நேரிடலாம் அத்தகைய ஒரு கர்ப்ப காலத்தை ஹைரிஸ் ப்ரெக்னன்சி என்று கூறுவோம் கர்ப்ப கால நீரிழவு அல்லது ஜஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் என்பது அத்தகைய ஒரு நிகழ்வு அது கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பத்தினால் ஏற்படும் நிகழ்வு அது கர்ப்பத்தினால் ஏற்படும் என்பதனால் அது கர்ப்பத்தின் இரண்டாவது பகுதியில் இருபது வாரத்துக்கு மேல் வருவது தான் ஜஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் அல்லது கர்ப்ப கால நீரிழிவு என்று கூறுவோம் கர்ப்பத்தில் ஏன் அது வருகிறது என்று கேட்டால் கர்ப்ப காலத்தில் நஞ்சு பிளசண்டா இருக்கிறது அந்த நஞ்சு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வரும் அந்த நஞ்சிலிருந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வரும் நம்ம உடம்புல இன்சுலின்ற ஹார்மோன் பிளட்டில் இருக்கிற இரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையை செல்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும் அந்த செல்லை வந்து அந்த சுகர் ஆர் குளுக்கோஸ் வந்து எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஸோ அந்த இன்சுலின்ற ஹார்மோன் தான் நம்ம பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அல்ல சர்க்கரையை கம்மியாக வைத்து கொள்வதற்கு பயன்படக்கூடிய ஹார்மோன் கர்ப்ப காலத்தில் நஞ்சிலிருந்து வரும் பிளசண்டாவிலிருந்து வரும் பல ஹார்மோன்கள் இந்த இன்சுலின்ற ஹார்மோனுடைய வேலையை தடுக்கும் வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்கும் அதனால் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்பது டெவலப் ஆகும் அதனால் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோய் வரும் நார்மலாக கர்ப்பிணி பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் ஒன்றரை மடங்குலேருந்து இரண்டரை மடங்கு ஜாஸ்தி இன்சுலின் ஹார்மோனை சுரப்பார்கள் இந்த ஹார்மோன்ஸை க இந்த ஹார்மோன்ஸோட எஃபெக்டை கம்மி படுத்துறதுக்கோசரம் இன்சுலின் இன்னும் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் சில பெண்களுக்கு அத்தகைய அளவு அவங்களால் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியவில்லை என்ற போது அவங்களுக்கு கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோய் வருகிறது ஓகே மேம் நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி பார்த்தா ஒரு நாலு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருந்தது கண்டிப்பாக இப்போது இந்த கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோயின்றது ஃபிஃப்டீன் டு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வரை அதாவது ஐந்து கர்ப்பிணி பெண்களில் ஒருவருக்கு இந்த நோய் நீரிழிவு நோய் ஆர் ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் வருகிறது கர்ப்ப காலத்தில் வந்து நீரிழிவு நோய் வந்து எதுக்காக வருது அது மட்டும் இல்லாமல் மகப்பேறு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா டாக்டர் ராஜஸ்ரீ அவர்கள் உங்களோட கேள்விகளுக்கு வந்து பதிலளிப்பாங்க மேம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்து நீரிழிவு நோய் ஏற்படுது அதோட உடலில் வந்து எந்த மாதிரியான அறிகுறிகளெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஆனால் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அந்த நோய் இருக்குது அப்படின்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது அதான் அது சைலண்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதனால் அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாக ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது அது வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது மூலம்தான் அவங்களுக்கு அந்த ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் இருக்கா நீரிழிவு நோய் ப்ரெக்னன்சியில் இருக்கா என்பது தெரியும் டெஸ்ட் பண்ணால் தான் தெரியும் அது வந்து எந்த மாதிரியான டெஸ்ட் எடுத்தால் அந்த நம்மளோட பிரச்சனைகள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது கர்ப்பிணி பெண்ணுடைய ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணோடனே கர்ப்பமாயிருக்காங்க அப்படின்ற கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண உடனே எட்டு வாரத்துலேருந்து பன்னெண்டு வாரத்துக்குள்ளே நம்ம பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு ஜிடிடி குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று எழுதி கொடுப்போம் அப்போது அவங்க வந்து முதல்ல ஃபாஸ்டிங் வெறும் வயத்தில் நைட்டு சாப்பிட்டாங்கன்னா காலையில் வரைக்கும் தண்ணி மாத்திரம் தான் குடிக்கணும் வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் ஒரு பிளட் எடுப்போம் ரத்தம் எடுத்துகிட்டு குளுக்கோஸ்க்கு செக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சி கிராம் குளுக்கோஸ் குடிக்க கொடுத்துட்டு அது குடித்து ஒரு மணி நேரம் கழித்தும் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்தும் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த குளுக்கோஸ் லெவலில் பொறுத்து அவங்களுக்கு கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோய் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் 
இந்த ஏர்லியாக பண்ணுற டெஸ்ட்டு வந்து நெகட்டிவாகவும் வரலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு கர்ப்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே டயபெட்டிஸ் இருந்தால் தான் முன்னே இந்த நீரிழிவு நோய் இருந்தால் தான் தெரிய வரும் அப்போ இது நெகட்டிவாக வந்ததுன்னா இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தெட்டு வாரம் கர்ப்பத்தில் மறுபடியும் இதே டெஸ்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணால் தான் கர்ப்ப காலத்தில் வர நீரிழிவு நோய் அது செகண்ட் ஹாஃபில் வருதுன்றதுனால அது வந்து நமக்கு தெரிய வரும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா கர்ப்ப காலத்தில் வர நீரிழிவு நோய் கர்ப்பம் முடிந்தவுடன் குழந்தை பிறந்தவுடன் நஞ்சும் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக அந்த நோய் வந்து தொடராது ஓகே மேம் இப்போ நம்ம ஒரு காலர் இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சிவா அவர்கள் இருக்காங்க சிவா சொல்லுங்க உங்களோட கேள்விகளுக்கு வந்து பதிலடிக்க ராஜஸ்ரீ மேடம் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட நீங்க உங்களோட கேள்விகளை கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேம் இப்போ என்னோட வயசு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் பிரெக்னன்சியா இருக்காங்க சரி இப்போ அவங்களுக்கு பால் பொருட்கள் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது வந்துட்டு அவங்களுக்கு இன்சுலின் வந்து ஓவரா பிறக்க ஆரம்பிக்குமா இல்லை என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நார்மலாக கர்ப்பத்தில் வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபுட்ஸ் நிறையா எடுக்கணும் ப்ரோட்டீன்னா பால் தயிர் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்றது தான் அதாவது அரிசி கோதுமை அந்த வகை இட்லி தோசை ரைஸ் அது தான் வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருக்குமே கம்மி ப நார்மலாகவே ப்ரெக்னன்சியில் பாப்பா வளர்ச்சி குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு தேவையானது ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஸோ ப்ரோட்டீன் நிறையா கொடுக்கணும் காய்கறி பழங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கணும் இட்லி தோசை ரைஸ் சப்பாத்தி அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் அதுக்கு பதிலாக தால் பருப்பு வகைகள் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக கொடுக்கணும் எதுவுமே இல்லை கர்ப்பகால நீரிழிவு இல்லை அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டை ஜாஸ்தியாக கொடுக்கறது நல்லது கர்ப்பத்துக்கு இப்போ நம்ம பாலில் வந்து சுகர் அதிகமாக ஆட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமாக எடுக்கிறதுனால இன்சுலின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடாதா மேம் இல்லை பாலில் வந்து சுகர் அதிகமாக கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த சுகரை வந்து நம்ம பிளட்டுலேருந்து செல்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய தேவைப்படுற ஹார்மோன் தான் இன்சுலின் அது நம்ம பாலில் சுகர் போட்டோடனே இன்சுலின் வந்து அது உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ நம்ம கர்ப்ப காலத்தில் அந்த நஞ்சிலேருந்து வர ஹார்மோன் வந்து அந்த இன்சுலினை வேலை செய்ய விடாதனால இந்த மாதிரி வருது அது சில பேர் வந்து அந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க்கில் இருப்பாங்க இந்த கர்ப்ப கால நோய் வரத்துக்கூடிய ஹை ரிஸ்க்கில் இருக்கிறவங்க மாத்திரம் முதல்ல இருந்தே கேர்ஃபுல்லாக டயட் எடுக்கணும் மற்றவங்க நார்மலாக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் மேம் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இப்போ சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்து நீரிழிவு நோய் இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமையே இருக்குது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அந்த டைமில் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் இல்லைனாலும் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இல்லைனாலும் இருந்தாலும் மெயினாக வந்து பாப்பாவுக்கு வளர்ச்சிக்கு தேவைன்றது வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபுட் தான் ஸோ அதனால் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கப்பு பால் ரெண்டு கப்பு தயிர் ஒரு கப் சுண்டல் இல்லை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அதை மாதிரி எடுத்துக்கணும் காய்கறிகள் பழம் வகைகள் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஓகே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்றது வந்து எம்டி கேலரிஸ் அது வந்து பாப்பா வளர்ச்சிக்கு தேவைன்றதோட நம்ம வேலை செய்கிறதுக்கு கேலரி தேவைப்படுறது தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அது நம்ம அதிகபட்சமாக எடுத்தோம்னா அது நம்ம உடம்புலேயே அது வந்து ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கணும் கர்ப்ப காலத்தில் வந்து ஆயிலி ஃபுட் ஸ்பைசி ஃபுட்டு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் என்ன சேர்ந்தது ஏன்னா அது கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் கேஸ்ட்ரிக் அசிடிட்டி இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணும் நிறைய கேப் விடக்கூடாது மீல்ஸ்க்கு நடுவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கணும் ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது எடுக்கணும் எஸ்பெஷலி கர்ப்ப கால நீரிழிவு இருக்கும்போது மூணு மெயின் மீலும் ரெண்டோ நாலோ ஸ்நாக் எடுக்கலாம் அந்த ஸ்நாக்குன்றதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு இல்லை ஒரு ஃப்ரூட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் மீல்ஸில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் ப்ரோட்டீனும் இருக்கணும் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் இருந்தால் தான் அந்த ஃபுல்னஸ் வயிறு நிரம்பின ஃபீலிங் வரும் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கணும் இப்ப இந்த கர்ப்ப காலத்துல வந்து நீரிழிவு நோய் ஏற்படுது அதோட கரு கரு அந்த கருல இருக்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் இந்த கர்ப்ப காலத்துல ஏற்படுற நீரிழிவுதனால கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கே ஜெஸ்டேஷனல் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம் அதாவது ரத்த கொதிப்பு வர சான்சஸ் ஜாஸ்தி அதனால சோ அதனால பிரெக்னன்சி अफेக்ட் ஆகும் ரத்த கொதிப்பும் வரலாம் ப்ரீ எக்ளாம்சியான்னு சொல்லுவோம் ரத்த கொதிப்போட நம்ம நீரில் யூரினில் வந்து ப்ரோட்டீன் வரும் ஆல்பமின் வரும் அது வந்து ஏற்படும் ப்ரீ எக்ளாம்சியாக இன்னொன்று வந்து பனிக்குடத்தில் நீர் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த மாதிரி ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால
அந்த குழந்தைக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் அந்த குழந்தை வந்து அந்த குளுக்கோஸை ரத்தத்தில் குறைக்கிறதுக்கோசரம் இன்சுலின் அதுவும் சுரக்கும் அந்த இன்சுலினும் ஜாஸ்தியாக இருந்து அந்த சர்க்கரையும் குழந்த உடம்புல ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அந்த குழந்த பெருசாக வளரும் பெரிய பாப்பா அதாவது மேக்ரோசோமியான்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி வளரும்போது அது நார்மலாக டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாகும் நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது தேவைப்படலாம் ரொம்ப கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப க இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் இருக்குது சக்க இது நீரிழிவு நோய் இருக்குது ஆனால் அதை கரெக்டாக சாப்பாடு கம்மி பண்ணாமல் மெடிக்கேஷன் எடுக்காமல் இருந்தால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கண்ட்ரோலில் இல்லாதப்போ குழந்தை இறந்து பிறக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து நீரிழிவு கர்ப்ப காலத்தில் வர நீரிழிவதோடு கர்ப்ப காலத்துக்கு முன்னர் இருக்கிற ஜஸ்ட் ப்ரீ ஜஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக்கு இது வர சான்சஸ் ஜாஸ்தி ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம் சென்னையில இருந்து ரஹீம் நிஷா பேசுறாங்க மேம் அவங்களோட பேசுங்க ரஹீம் நிஷா சொல்லுங்க உங்களோட கேள்விகளுக்கு ராஜஸ்ரீ மேம் அவங்க பதில் அளிக்க இருக்காங்க கேளுங்க என்னோட பொண்ணு வந்து மாசமா இருக்குதுமா இப்ப வந்து சரி அப்ப என்ன சொன்னாங்க ஸ்கேன்ல கர்ப்ப போய் ரொம்ப வீக்கா இருக்குது குழந்தை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அத மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்போ அங்க வந்து ஒரு தையல் போட வேண்டிய இருக்கும் அது தவிர வேற ஒன்றும் கர்ப்பப்பை வீக்காக இருக்குன்றதுக்கு நமக்கு எதுவும் டேப்லெட் கிடையாது சரிங்க மேம் அதுக்கு எதுனா ஒரு இருக்குதா ஐடியா நல்ல சத்துள்ள சாப்பாடு சாப்பிடணும் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி புரோட்டீன் சாப்பாடு நல்லா எடுக்கணும் காய்கறி பழங்கள் நிறையா கொடுங்க மற்றபடி கர்ப்பப்பைக்கு சக் சத்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கோ வீக்காக இருக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கிறதுக்கோ நமக்கு வந்து எதுவும் மருந்து கிடையாது மேம் இப்போ இந்த காலர் சொன்னாங்க அவங்களோட பெண்ணுக்கு வந்து இந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்து கர்ப்பப்பை வந்து வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நிறைய பெண்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு தான் இருக்குது அதாவது அந்த பிரச்சனை ஏற்பட காரணம் என்ன இந்த கர்ப்பப்பை வந்து வீக்காக இருக்குது வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் முக்கிய காரணம் நான் இப்போ அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கர்ப்பப்பை வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அது தாங்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்கும் ஆனால் அந்த கர்ப்பப்பை வாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்விக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற மசில்ஸ் அது வீக்காக இருந்ததுனால் நம்ம சர்வைக்கல் இன்சஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் அப்போது ஓரளவுக்கு மேலே அந்த கர்ப்பம் வளரும்போது அந்த கர்ப்பப்பை வாய் கொஞ்சம் விரியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அது வந்து நமக்கு ஒரு ப்ரெக்னன்சி நடக்கும்போது தான் தெரியும் முன்னாடியே அது தெரிய வராது அதை மாதிரி நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சோம்னா அப்போது அங்கே ஒரு தையல் போடலாம் அந்த விதத்தில் தான் நம்ம பண்ண முடியுமே தவிர மற்றபடி வீக்காக இருக்கு எல்லா கர்ப்பப்பையும் கர்ப்பம் ஏற்பக்கூடிய சக்தி இருக்கு அது வீக்காக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அதுக்குன்னு எதுவும் கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு கிடையாது மேம் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க இல்லையா அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸை வந்துட்டு நீரிழிவு நோய் இருக்கும் பொழுது அதை சரியாக எடுக்காதனால அவர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க மேம் நீரிழிவு நோய் இருக்கும்போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி அப்படின்னா மெயினாக எழுபதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சகதம் சதவிகிதம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மெயினாக அவங்க டயட்டில் தான் மீல் பிளானில் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ முன்ன சொன்ன மாதிரி மூணு சின்ன மீல்ஸும் ரெண்டுலேருந்து நாலு ஸ்நாக்கும் எடுக்கணும் ஒரு மீல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தடவை சாப்பிடும்போது பாதிக்கு மேலே வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகள் இருக்கணும் பிளேட்டில் அதுலேயும் ஸ்டார்ச் கம்மியாக இருக்கிற காய்கறிகள் ஸ்வீட் கேரட்டு பீட்ரூட்டு அது மாதிரி அவாய்ட் பண்ணணும் பொட்டேட்டோஸ் அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணணும் மற்றும் சொன்னது மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் கம்மியாக இருக்கணும் ரெண்டு இட்லி ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறையா இருக்கணும் சாம்பார் அதில் வந்து தால் அது மாதிரி நிறையா சேர்த்தாங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம் அவங்கள்ட்ட பேசலாம் சென்னையிலேருந்து போஸ் அவர்கள் பேசுகிறாங்க சொல்லுங்கள் போஸ் உங்களோட கேள்விகளுக்கு ராஜஸ்ரீ மேம் அவர்கள் ந பதில் அளிப்பாங்க உங்களோட கேள்வி என்ன அப்படிங்கிறத கேளுங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து குடிக்கலாமான்னு ஒரு டவுட் இந்த ப்ரெக்னன்சி டூ மந்த்ஸ் ஆச்சு ப்ரெக்னன் ஆகி ஸோ அது ஒரு டவுட் மேம் நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் என்ன பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம அதுவும் ஸ்டடி பண்ணல கர்ப்பத்து கர்ப்பத்துக்கு ஏதாவது பண்ணுமா என்னுமான்ற ஸ்டடி நமக்கு இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம கொடுத்து பார்த்து இது ஆகும் 
அப்படின்றது நமக்கு எதுவும் ஸ்டடி இல்லை அதனால் முதல் மூணு மாதத்தில் ஜென்ரலாக வந்து நமக்கு தெரியாதது எதுவும் குடிக்காமல் இருக்கிறது நல்லது நீங்கள் தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி போஸ் மேம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்து நீரிழிவு நோய் ஏற்படுது அதுக்கு எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி டயட்டு தான் முதல் ட்ரீட்மெண்ட்டு டயட் 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 அந்த டயட்லேயே எழுபதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவிகிதத்துக்கு குறைஞ்சிடும் சுகர் குறைஞ்சி வந்துடும் அதை மீறி டயட்டோடு கூட எக்ஸசைஸும் ரொம்ப முக்கியம் வாக்கிங்கிறது கண்டிப்பாக செய்யணும் முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வாக்கிங் கண்டிப்பாக செய்யணும் அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் கேலரிஸை குறைக்கிறதுக்கு உதவ பண்ணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் கேட்கல அப்படின்னு சொன்னால் இன்சுலின்ற இன்ஜெக்ஷனை நம்ம வந்து நம்ம உடம்புல அது தான் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால தான் அந்த நீர் எவ்வளோ நோய் வருது அப்படின்றதுனால இன்சுலின்றத இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த இன்சுலின்றது நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து அது வந்து நமக்கு சுகரை சீக்கிரம் கொண் குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதை தவிர மாத்திரைகளும் இருக்குது நம்ம வந்து மெட்ஃபார்மின் அண்ட் கிளிபுரைடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ரெண்டு மாத்த மாத்திரைகளும் இருக்குது இன்சுலின் எடுக்க மதுர் மறுத்தாங்க இல்லைனா இன்சுலின் எடுக்கலை எனக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாத்திரைகளும் கொடுக்கலாம் மெயினாக நம்ம மாத்திரையும் கொடுக்கலன்னா இந்த மாத்திரை வந்து நஞ்சு மூலமாக கிராஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு போகும் அப்படின்றதுனால தான் நம்ம மாத்திரையை கொடுக்காமல் இன்சுலின் கொடுக்குறோம் இன்சுலின் வந்து அம்மா உடம்புலேயே இருக்கும் அட் த சேம் அதே தவிர சுகரையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும் அம்மாவுக்கு அதனால் பேபிக்கு அந்த ஜாஸ்தி சர்க்கரை என்பது போக சான்ஸ் இல்லைன்றதுனால பாப்பா நார்மலாக வளரும் இந்த மருந்துகள் இது ரெண்டும் குழந்தைக்கு எதுவும் ஆபத்து ஏற்படுவதில்லை என் அப்படின்னும் இப்பொழுது ஸ்டடிஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்றதுனால இந்த ரெண்டு மருந்து வகைகளும் கொடுக்கலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க தினேஷ் வேலூர்லேருந்து பேசுகிறாங்க தினேஷ் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க டாக்டர் இருக்காங்க உங்களோட கேள்விகளை வந்து அவங்ககிட்ட கேளுங்க குட் ஈவினிங் மேடம் குட் ஈவினிங் என்னோட மிஸ்ஸஸ் மூணு மாசம் முழுகமாக இருக்காங்க பத்து ரெண்டு டெலிவரி ஆச்சுங்க மூணு சரி ஆமாங்க இது வந்து மூணாவது குழந்தை நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இதில் கிடை கிடைக்குங்களா பத்து ரெண்டு பத்து ரெண்டு என்ன சொல்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டெலிவரி வந்து சிசேரியன் மேடம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டெலிவரி சிசேரியனா சரி இது வந்து இது வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இருக்குமா முதல் ரெண்டு சிசேரியன் எதுக்கு பண்ணாங்கன்றது பொறுத்து தான் இந்த சிசேரியன் நார்மல் ஆக இந்த டெலிவரியில் நார்மல் ஆகுமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் அதோடைய காரணம் என்ன எதுக்கோசரம் முதல் இரண்டு வாட்டி சிசேரியன் பண்ணாங்க கருப்பை வாய் மலர்லன்னு சொல்லிட்டு அந்த கரண்டுக்காக பண்ணாங்க அதனாலதான் முதல் வாட்டியும் கர்ப்பப்பை வாய் விரியல ஆமாங்க மேடம் இந்த வாட்டி வந்து நம்ம அந்த ரெண்டு சிசேரியன் இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி அவங்க கர்ப்பப்பையில் ரெண்டு தடவை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்த வாட்டி கர்ப்பப்பை வாய் விரியறதுக்குன்ற மாத்திரை மருந்துகள் போட்டு நம்ம நார்மல் ஆக்க பண்ணுறதுன்றது ரிஸ்க்கு அதுவா தானா விரிஞ்சு கொடுத்தாதான் நம்ம வந்து நார்மலா இந்த வாட்டி பிரசவம் பார்க்கறதுக்கு முடியும் எங்களை தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி அடுத்ததாக அருண் சென்னையில இருந்து பேசுறாங்க அருண் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க இருக்காங்க டாக்டர் அவர்கள் ராஜஸ்ரீ அவங்களோட பேசுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் இப்ப எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்ப எனக்கு சுகர் இருக்கு பிளட் டொனேஷன் கொடுக்கலாமா உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு சுகர் இருக்கிறத நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து சுகரை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு உங்கள் ஹீமோக்ளோபின் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க அது நல்லா இருந்தால் உங்கள் ரத்தத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக டொனேட் பண்ணலாம் உங்கள் ஹீமோக்ளோபின் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் டொனேட் பண்ணலாம் உங்கள் சுகரை நீங்கள் மருத்துவரை பார்த்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டதுக்கு நன்றி அருண் கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் நீரிழிவு நோய் அது மட்டும் இல்லாம மகப்பேறு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறதுக்காக இருக்காங்க டாக்டர் ராஜஸ்ரீ அவர்கள் இதற்கு தொடர்பு கொண்டு ஒரு தொலைபேசி எண் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் இந்த எண்ட்ருக்கு வந்துட்டு நீங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் அதுக்கு முன்பாக ஒரு சிறிய இடைவெளி
கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படும் நீரிழிவு நோய் அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு ஏற்படும் மகப்பிற பிரச்சனைகள் குறித்து நம்மளோட பேசுவதற்காக கிளவுட் நைன் மருத்துவமனை பெண்கள் நல சிறப்பு மருத்துவர் அவர்கள் ராஜஸ்ரீ நம்மளோட இருக்காங்க உங்களோட கேள்விகளை கேட்பதற்காக எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் மேம் இப்ப வந்து குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்ப காலத்துல நீரிழிவு நோய் ஏற்படுது அந்த குழந்தைக்கு வந்து எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படும் அது வந்து ஃபியூச்சர்லயும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த குழந்தை பெருசாக வளர சான்சஸ் இருக்குது சுகர் ரொம்ப கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னா இறந்து பொறுக்கிற சான்சஸ் இருக்குது அது தவிர்த்து அதோடைய நுரையீரல் லங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் ஆர் கர்ப்பகால நீரிழிவு இருக்கும்போது குழந்தையோட லங்ஸ் வந்து அந்த டைமுக்கு மெச்சூர் ஆகாது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் வந்து பிறந்த உடனே மூச்சு ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம் அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைக்கு நியூ பார்ன் ஜான்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எல்லா குழந்தைக்கும் வரும் இந்த குழந்தைக்கு வர வாய்ப்புகள் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதை தவிர அப்போ பிறந்த உடனே வர சேஞ்சஸை தவிர குழந்த வளரப்போ வந்து வளர்ந்து இருக்கிற சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கர்ப்பகால நீரிழவு இருக்கிற இருக்கும்பொழுது அந்த கப்பல்ஸ்க்கு பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அதே கப்பலுக்கு அது இல்லாத போது பொறுக்கிற குழந்தைகள் அது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணால் கர்ப்பகால நீரிழிவு இருக்கும்போது பொறுக்கிற குழந்தைக்கு நாலுலேருந்து எட்டு மடங்கு ஜாஸ்தி சான்ஸ் லே வ வயதான காலத்தில் இந்த டயபெட்டிஸ் வர சான்ஸ் இருக்கிறது மேம் அதே மாதிரி இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீரிழிவு நோய் இருந்தாலும் அதை வந்து அடுத்து வந்து அவங்க ப்ரெக்னன்சி ஆகும் பொழுது அதுக்கும் வந்து நீரிழிவு நோய் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு சா மூணுல ஒத்திருக்கோ அல்ல இரண்டு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கோ மறுபடியும் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் ஆர் நீரிழிவு வர சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதே மாதிரி அவங்களுக்கு லேட்டர் இன் லைஃப் இந்த டயபெட்டிஸ் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் சொல்லுவோம் அது வர சான்ஸும் ஜாஸ்தி அது அதுவும் அவங்க எட கூட இருந்தாங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கர்ப்ப காலம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அந்த நீரிழிவு நோய் வரக்கூடாது என்றால் அவங்க ஓவர் வெயிட்லேயோ இல்லை ஒபிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணி ஓவர் வெயிட்லேயோ ஒபிசிட்டிலேயோ இருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த எடையை குறைச்சிட்டு கர்ப்பம் பிளான் பண்ணணும் ஸோ இது அது இந்த கர்ப்பம் முடிந்த பிறகும் அவங்க எடையை குறைக்கிறதுக்கு டயட் இருந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி குறைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்தராக டைப் டூ டயபெட்டிஸ் வர சான்சஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் தான் ஆனால் அந்த ஓவர் வெயிட்லேயோ ஒபிசிட்டியோவோ இருந்தாங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் அவங்களுக்கு லேட்டர் இன் லைஃப் டயபெட்டிஸ் ஒரு காலர் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட பேசலாம் மதுரையிலேருந்து ஷீதா அவர்கள் பேசுகிறாங்க ஷீதா அவங்களோட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறதுக்காக டாக்டர் ராஜஸ்ரீ அவங்க இருக்காங்க உங்களோட கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் குட் ஈவினிங் மேடம் குட் ஈவினிங்மா மேடம் எங்க ரிலேஷன் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து சிஸ்டரிங் பண்ணாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் பிரெக்னன்ட் ஆனாங்க ஆனா சிக்ஸ் மந்த்ல பேபி வந்து டெத் ஆயிடுச்சு அபார்ட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு ஏன் கிட்டா இருக்கு ப்ரெஷரும் உப்பு சத்துனால குழந்தை இறந்து போச்சு அப்படின்னு உப்பு சத்துனால குழந்தை இறந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆறு மாசத்துலயே அபார்ஷன் ஆயிடுச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் அவங்க பண்ணும் <laughs> போது <laughs> நம்ம வந்து ஆஸ்பிரின்ற மாத்திரை லோடோஸ் ஆஸ்பிரின்ற சொல்லுவோம் அந்த மாத்திரையை வந்து கர்ப்பம் தரித்து கன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே கொடுக்க ஆரம்பித்தா இந்த வாட்டி அந்த ரத்த கொதிப்பு வர சான்சஸை வந்து நம்ம கொஞ்சம் குறைக்கலாம் எங்களை தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி சீதா அடுத்ததாக கடலூரிலிருந்து சீதா அவர்கள் பேச காத்திருக்காங்க சீதா நீங்கள் உங்களோட கேள்விகளை டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம் ஹலோ குட் ஈவினிங் மேம் குட் ஈவினிங் மேம் 
ரெண்டு கேள்வி மேம் ஒன்னு வந்து எங்க பொண்ணுக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல கன்சீவ் ஆகி இப்ப ஒரு முன்னாடி கேள்வி கேட்ட மாதிரி செர்விக்ஸ் ஓபன் ஆன் ஆகி ட்வீன்ஸ் பேபி இருந்தது இறந்துருச்சு ரெண்டுமே இது எதனால பிபி இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க டாக்டர் அது எதனால இந்த லோடக்ஸ் இப்போ ஒரு டேப்லெட் சொன்னீங்க அதுவும் சாப்பிட சொன்னாங்க டாக்டர் பிபி இருந்ததுனால சாப்பிட்டோம் அப்படியே செர்விக்ஸ் ஓபன் ஆகிடுச்சுன்னு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல குழந்தை பிறந்து லோடக்ஸ் இறந்துருச்சு சர்விக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுதுன்றது நான் முன்னால சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கிற மசில் வந்து வீக்கா இருந்ததுன்னா சர்வைக்கல் இன்சபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம்மா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த கர்ப்பப்பை வாய் கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு வழியே இல்லாம தானா ஓப்பன் ஆகி சடனா பனிக்கோடம் உடஞ்சி நீர் போய் குழந்த வழி வரும்போது அது வந்து செவைக்கல் இன்சபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த கர்ப்பம் தரித்த உடனே நம்ம பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு வாரத்துக்குள்ள அந்த கர்ப்பப்பை வாயில ஒரு தேயில் போட்டோம்னா அடுத்த கர்ப்பம் இந்த மாதிரி ஆகாம இருக்கும் போட்டுருந்தாங்க <laughs> ஸ்கேன் பண்ணி பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி அதெல்லாம் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வாரத்தில் நம்ம அந்த தேயில் போடும்போது அது நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம லேட்டாக போடும்போது ஆல்ரெடி அந்த கர்ப்பப்பை வாய் திறக்க ஆரம்பிச்சிட்டதுனால அது அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது இது வந்து நம்ம பன்னெண்டு வாரத்தில் பண்ணோம்னா அப்போ அந்த கர்ப்பப்பை வாய் இன்னும் விரிய ஆரம்பிச்சிருக்காது அது வந்து நல்ல டேர்ம் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் ப்ரெக்னன்சியை கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகும் எங்களை தொடர்பு கொண்டிருக்கு நன்றி சீதா மேம் இப்போ நிறைய காலர்ஸ் பார்த்தீங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்து குழந்தைய வந்து வயிற்றுலேயே இறந்துருது அதுவும் இல்லாமல் பிறந்ததுக்கப்புறம் இறக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணமாக இருக்குது வயிற்றுலேயே இற அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டயபெட்டிஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் சுகர் வந்து கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் குழந்த வந்து வயிற்றுலேயே இறந்து லேட்டாக இறந்து பிறக்கிறதுக்கு ரொம்ப நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி இறந்து பிறந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே முதல்ல நம்ம கேட்குறது வந்து சக்கரை வியாதிக்கு டெஸ்ட் பண்ணிங்களா அவர் ஜிடிடி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்லுவோம் ரிப்பீட்டடாக அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஜெனட்டிக் அதாவது மரபு நோய்கள் வேறு ஏதாவது இருக்கா அதனால் இந்த மாதிரி ஆறுதா அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு கால் இருக்காங்க மேம் பேசலாம் சாந்தி திருச்சியில இருந்து பேசுறாங்க சாந்தி உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க காத்திருக்காங்க ராஜஸ்ரீ மேம் அவங்களோட நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா நான் வந்து 8 मंथ பிரெக்னன்சியா இருக்கேன் ம் இந்த 4 मंथ வந்து டெஸ்ட் பண்ணல எனக்கு தைராய்டு இருக்கதா சொல்லிருந்தாங்க சரி லெவல் வந்து 4.8 இருக்கு சரி அதனால டெலிவரில எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமா இல்ல இது எப்ப சரியாகும் டெலிவரியில் எதுவும் ப்ராப்ளம் வராதுமா உங்களுக்கு வந்து அந்த தைராய்டுக்கு மாத்திர கொடுத்துருக்காங்களா எடுத்துட்ருக்கீங்களா ஆமாம் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அந்த மாத்திரையை அந்த மாத்திரையை எடுத்துக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய பிளட் லெவல் வந்து நார்மலாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கிறதுனால அதனால் எதுவுமே ஏற்படாது உங்களுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சிலேயும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் டெலிவரிலையும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்சது டெலிவரி முடிஞ்சக்கப்புறம் திரும்பி ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க டிபிஓ இல்லை தைராய்டு ஆன்டிபாடி அப்படின்றதும் எவ்வளோ லெவலில் இருக்குதுன்னு பார்க்க சொல்லுவாங்க அந்த லெவல் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கர்ப்ப காலத்துக்கு அப்புறம் அது வந்து நார்மல் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது மாத்திரை இருக்காமல் எடுக்கிறதுக்கு அந்த லெவல் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமும் தொடரலாம் இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் தொடரலாம் நீங்கள் மாத்திரை எடுக்க வேண்டியது வரும் எங்களை தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி சாந்தி மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னாங்க இப்போ லாஸ்ட் காலர் பேசினாங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ எயிட் மந்த்ஸ் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது இது வந்து குழந்தைக்கு எதாவது பாதிப்பாகுமா இல்லை ஃபியூச்சர் எதாவது பாதிப்பாகுமான்னு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் நிறைய பெண்கள் வந்து சொல்கிறாங்க முன்னாடியே அதாவது கர்ப்பத்திற்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம தைராய்டு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து கர்ப்பம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேத்தோட கேள்விகள் வந்து அதுவாக இருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க கர்ப்ப காலத்துக்கு முன்னால தைராய்டு இருந்ததுன்னா நம்ம அதை செக் பண்ணி லெவலை நார்மல் கொண்டு வந்து மாத்திரை எடுத்தா நமக்கு கர்ப்பம் ஆகிற சான்சஸ் நார்மல் ஆகிடும் அது சப்போஸ் அதை கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரலன்னா அந்த ஓவுலேஷன்றது கருமுட்டை வெளியே வருது அப்படின்றது வந்து அது மெட்டபாலிசம்னால அந்த தைராய்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது ஏற்படாமல் இருக்கிறதுனால கரு தரைக்கிற வாய்ப்புகள் கம்மியாகும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாத்திரை எடுத்
ஒரு கால் இருக்காங்க மேம் அவங்கள்ட்ட பேசலாம் விமலா நாகர்கோவில் இருந்து பேசுறாங்க விமலா அவங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் கிட்ட மேடம் என் பொண்ணுக்கு வந்து கன்சீவா இருக்கா நாலு மாசம் ஆகுது சரிமா அவளுக்கு வந்து அவ வந்து தைராய்டு இப்ப இருக்கு அது மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்கா அது குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா எப்படி பேபிக்கு கண்டிப்பா பாதிப்பு இருக்காது தைராய்டு மாத்திரை எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா குழந்தைக்கு பாதிப்பு இருக்காது எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாதான் குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் எடுத்தது அவளுக்கு வந்து பேக் பெயின் அந்த குறுக்குல வந்து அவளுக்கு வலி இருந்துட்டே இருக்கு என்ன பண்ணலாம் எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் வாக்கிங் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெச்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாலு மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா பேக் ஸ்ட்ரென்த்னிங் அது மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் பண்ணினா முதுகு வலிக்கு ஏன்னா ப்ரெக்னன்சி இன்னும் வளர வளர தான் உங்களுக்கு அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு சொல்லுவோம் முன்னால் வளர்கிறதுனால முதுகு வலி வர சான்சஸ் ஜாஸ்தின்றதுனால அவங்க வேலை செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப நேரம் உட்காரும்போது நல்லா சாஞ்சிட்டு உட்காரணும் முன்ன உட்காரக்கூடாது அந்த மாதிரி போஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை பார்த்துக்கணும் எக்ஸசைசஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வந்து நோ பேக் பெயின் வந்து கம்மியாகும் எங்களை தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி விமலா மேம் இப்போ நம்ம ஒரு காலர் பார்த்தோம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்தது அந்த ரெண்டு குழந்தையுமே வந்துட்டு சிசரின் பண்ணி தான் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மூன்றாவது வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரியாக இல்லை சிசரின் பண்ணி தான் எடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நிறையா பேர் வந்து இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து சிசரின் தான் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது நார்மல் டெலிவரிங்கிறத போய் சிசரின் பண்ணால் தான் நமக்கு டெலிவரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்துடுது அதுக்கான காரணம் என்ன நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு நம்ம உடம்ப வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் நடந்து போறதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்பு வளைஞ்சு கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் வாக்கிங் பண்ணணும் நம்ம இடம் எவ்வளோ கூடலாம் ப்ரெக்னன்சியில் அப்படின்றத பார்த்து அதற்கேற்ப கூடணும் அந்த மாதிரி செய்யும்போது நமக்கு நார்மல் டெலிவரியோடைய சான்சஸ் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மனசுலேயும் அவங்களுக்கு நமக்கு நார்மல் டெலிவரி பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத யோசித்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவங்க அதை யோசித்து இந்த மாதம் ஓகே நம்ம வெயிட் போட்டிருக்கோம் ஜாஸ்தி போடலை நம்ம வாக்கிங் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு வந்து பண்ணால் கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஒரு கால் இருக்காங்க உங்கள்கிட்ட பேசலாம் தனசேகர் வேலூர்லேருந்து பேசுகிறாங்க தனசேகர் உங்களோட கேள்விகளை டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம் உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் தனசேகர் மேடம் எங்க வைஃப் வந்து 2 मंथ्स प्रेग्नன்ட் ஆகாங்க மேடம் சரி அவங்க வந்து प्रेग्नன்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து 60 kg தான் மேடம் ஆ ஆஃப்டர் प्रेग्नன்ட் வந்து இப்போ 52 kg இல்ல 8 kg வந்து குறஞ்சிருக்காங்க மேடம் 8 kg குறஞ்சிருக்காங்களா ஆமா மேடம் அவங்களுக்கு வாந்தி ಜಾஸ்தி இருக்கா சாப்பிட முடியலையா அவங்களால சாப்பிடவே முடியல மேடம் ரொம்ப வாந்தி ரொட்டினா வாமிட் வந்துட்டே இருக்கு மேடம் வாமிட்டிங்க்கு என்ன ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கறாங்க ஆக்சுவலா நாங்க வந்து மெடி இது டாக்டர் பார்த்த மேடம் அவங்க டேப்லெட் குடுத்துருக்காங்க ஆனா அது வந்து இங்க வீட்ல இருக்கு கொஞ்சம் வயசானவங்க அதெல்லாம் எடுக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லங்க கண்டிப்பா டேப்லெட் எடுக்கணும் டேப்லெட் டாக்டர் குடுக்குறது வந்து குழந்தைக்கு अफेக்ட் ஆகாத மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க முதல் 3 மாசத்துல வாந்தி இருக்குிறதுனால கண்டிப்பா எடை குறையும் ஆனா 8 கிலோ குறைய கூடாது ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ குறையலாம் எட்டு கிலோ குறைஞ்சா குழந்தைக்கு சத்து போகணும் இல்லையா அதனால அவங்க மாத்திரையை எடுக்கணும் அது தவிர்த்து நம்ம இன்னும் சொன்ன மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டோம் எது பிடிக்கிறதோ அதை சாப்பிட்டோம் வாந்தி இருக்கிறதுனால இது சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாதன்னு சொல்லாதீங்க எது பிடிக்கிறதோ அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் எண்ணெய் பதார்த்தம் கொடுக்காதீங்க ஸ்பைசியாக கொடுக்காதீங்க பிளாண்டாக கொடுங்க இட்லி பிடிச்சா எல்லா வேலையும் இட்லி கொடுங்க பிரெட் டோஸ் பிடிச்சா பிரெட் டோஸ் கொடுங்க நிறைய தண்ணி ஃப்ளூயிட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்க சொல்லுங்க ஜூசஸ் எடுத்துக்க சொல்லுங்க நிறைய கேப் விட்டாலே அந்த வாந்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதோட கூட அந்த வாந்தி கொடுக்குற மருந்து கண்டிப்பாக எடுங்க இவ்வளோ எடை கொடை குறையிறது வந்து ரொம்ப கெடுதல் அதுக்கு நீங்கள் டேப்லெட் எடுக்கிறதுனால எது சேஃபாக இருக்குமோ எது கர்ப்ப காலத்துக்கு நல்லதோ அதை தான் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக மருந்தை எடுக்கணும் எங்களை தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி தரசேகர் இப்போ நம்ம கடைசியாக ப பேசியிருந்தோம் அதாவது இந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு நிறையா வந்து ஃப்ளெக்சிபிளான ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ நிறையா பேர் பெண்கள் கேட்குறாங்க எந்த மந்த்லேருந்து நம்ம வேலைகள்
அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட் மந்த்லேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்லை பண்ணக்கூடாதா அதாவது ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு நம்ம அந்த ஒர்க் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்காக கர்ப்ப காலத்தில் இந்த வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது வாரம் மாத்திரம் கீழேருந்து தூக்கக்கூடாது அதை விட்டால் பாக்கி எல்லா வேலையும் செய்யலாம் முதல் மூணு மாதத்தில் என்ன ஆகும்னா நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வரும் உடம்புல நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் நம்ம உடம்புல அதனால ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படி டயர்டாக இருக்கும்போது நான் இதை செஞ்சு தான் ஆவேன் அப்படின்னு நம்ம புஷ் பண்ணக்கூடாது டயர்டாக இருக்கியா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்றத செய்யலாம் ஒரு மூணு மாதம் அதாவது பதினாலு வாரம் அப்படி ஆன உடனே பதினாலு பதினாறு வாரம் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே தெம்பு வந்துடும் அந்த டயர்ட்னஸ் போயிடும் அப்போலேருந்து வாக்கிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முத மூணு மாசத்துல அவங்களுக்கு என்ன முடியுதோ அதை செஞ்சுக்கலாம் படுத்திருக்கணும்ன்றது இல்ல வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்றது இல்ல அவங்களுக்கு என்ன முடியுதோ அதை செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினாறு வாரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எக்ஸசைஸ் போலாம் வாக்கிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் அதுக்கப்புறம் செய்ய ஒரு கால் இருக்காங்க மேம் உங்கள்கிட்ட பேசலாம் நிர்மலா சென்னையில இருந்து பேசுறாங்க நிர்மலா உங்களோட கேள்விகளை நீங்க மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா எனக்கு நாற்பத்தாறு வயசு ஆகுது சரிம்மா எனக்கு கிட்னி சுகர் பிபி ரெண்டும் இருக்கு சரி வயசுல கொஞ்சம் கேஸ் இருந்தாலும் சாப்பிட்ட பிறகு மார்ச்ல எனக்கு பால் பால் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மாத்திரை நிறுத்தின பிறகு ஐன் டேப்லெட் பிளட் கம்மியா இருக்குது அந்த ஐன் டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சரி அது சாப்பிட்ட பிறகு பால் தானாவே நின்று போயிடுச்சு தர திருப்பி இப்போ ஏன் அக்டோபர்ல எண்டோஸ்கோப் எடுத்தேன் நானு சரி வரும் <laughs> அதுதான் இந்த பால் சுரக்கிறதுக்கு காரணம் சில மருந்துகள்லாம் வந்து உடம்புல அந்த ப்ரொலாக்டின் லெவலில் கூடும் நீங்கள் அசிடிட்டிக்கு சாப்பிட்ற சில மருந்து இந்த ரனிடிடின்னு அப்படி சொல்லுவோம் அந்த மருந்தெல்லாம் உங்கள் ப்ரொலாக்டின் லெவலை ஏற்றும் அது ஏற்றுறதுனால உங்களுக்கு அந்த பால் சுரக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொலாக்டின் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கா அது எவ்வளோ லெவல்ன்றது இருக்குன்றத பொறுத்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட்டு அப்படின்றத பார்க்கணும் அதனால நீங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி உங்க ப்ரொலாக்டின் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்றத பாக்கணும் எங்களை தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி நிரம்பலா இன்னைக்கு நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் நீரிழிவு நோய் அது மட்டும் இல்லாமல் மகப்பேறு பிரச்சனை சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் என்ற எண்ணுக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா டாக்டர் ராஜசேகருடன் பேசலாம் ஒரு சில இடைவெளிக்கு பிறகு கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் நீரிழிவு நோய் அது மட்டும் இல்லாமல் மகப்பேறு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா டாக்டர் ராஜஸ்ரீ அவரோட உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க காத்திருக்காங்க மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்களுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஐந்து தடவைக்கு மேலே வந்துட்டு அபார்ஷன் ஆகிடுது அதுக்கு காரணங்கள் என்னவாக இருக்குது அபார்ஷன்றது முக்கவாசி வந்து அந்த பர்டிகுலர் கர்ப்பம் சரியாக தரிக்கவில்லை என்றால் அதாவது ஒரு ஸ்பேர்மோ ஒரு எக்கோ முட்டையும் என்று சேர்ந்து தான் ஒரு கர்ப்பம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த ஸ்பேர்ம்லேருந்து பாதி குரோமோசோம் இந்த பக்கத்துலேருந்து எக்லேருந்து பாதி குரோமோசோம் போய் அந்த எம்பிரியோ அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த ப்ரெக்னன்சி ஒழுங்காக ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அப்நார்மல் ப்ரெக்னன்சியை நம்ம உடம்பு வெளியே பண்ணிடுறது தான் நம்ம வந்து அபார்ஷன் சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு தடவையோ இல்லை ரெண்டு தடவையோ ஆனால் அதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக காரணம் இல்லை இந்த குரோமோசோம் இல்லை அதாவது ஒரு நூறு பேர் கன்சீவ் ஆனாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு பேருக்காவது இது மாதிரி ஆகும் தொடர்ந்து ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த குரோமோசோமில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்கும் கன்வன் மனைவி ரெண்டு பேருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஜெனடிக் ஸ்டடியில் குரோமோசோம் என்ன கேரியோ டைப்பிங் சொல்லுவோம் அவங்க குரோமோசோமில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்போம் இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து ஏபிஏ சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் ஆன்டிஃபாஸ்போலிபிட் ஆன்டிபாடி சின்ட்ரோம் அதுக்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அது பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுற மூலம் அது இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த நஞ்சுக்கு போகிற ரத்தத்தை ஃபார்ம் ஆகாமல் 
thrombus, clot form agi, adu prevent pannu. So, adu irukka abdi in radhi yon test pannikla. Adu rendu pannu ite, suppose APA syndrome irundudu apdi in chonna, adu kut tevayana marundu namma start pannla. Anak kromosomal problem ke, nama kita treatment itu pun kadai ada. Nama, enna irik, adenala vara risk enna apni indra dah nama pakala. Oru caller kang memanggil tapi Islam. Vijay Lakshmi channel endu pesra anga. Vijay Lakshmi ulo da kelu bihala doktor kita kekla. Ma, mana kama? Mana kama? Ah, na, ye rasis kapri pula nam kansi way kah? Congratulations ma. Ah, ipo andi en keta masa todang kiri kiri. An danja masa ena scan ilo pola ma, madla bandu. Nanti kodi tu pun cawan, sendiri mereka cerita ikut soler nama. Ah, aduk aku nak pernah kat lalu pergi kerap tu, kalau kali kal kali tu macam pergi soler nama. Betul, masa teringat sih, ini kapri apa yang ikut tu teri lah, atau neng garbage kerap pun jangan lalak kau pan, tu dina mar kau untuk kerap tu kal pan nama. Garbage kudu nama. Ah, general aje anda nanti bandu garbo malar malar mail yeri doma. 2.7 sentimeter ni rada unuk rombo kila kadai ada. Seringlah, adunal niaga kawal pada India Valley ini kadaiya ada, niaga mupat arwarat la pakum bodo, adunal la mail ayeri dong. Kawal ini pada venda, niaga normala irkala, normala mu agu kawal pada venda. Nanti kodi mail ayeri dong. Engkau itu orang bukan dah terkena nanti biji Lakshmi. Mami pun orang caller pes nangga, yel wadat kaprom, ipa wandu pregnancy ar, pregnancy ar kaya apin suli suli nangga. Anakalu me orang sila perhati ke pating na, 7 wacam, 10 wacam kalah cikoda, awang wandu pregnancy ager tu kana wipe kahil wandu kamyah herikidu, aduk ke karnam yena wahai herikidu. Idu wandu infertility ini soltra tu wandu karnam wandu Wife keluar kelam, illa husband keluar kelam, illa rendu berikum sendiri berikum bodoh karena mereka kelam. Ini tu beri dia, ini dan karena m abdin cholla mudi ada. Nama penmani lalu pakum bodoh karumutta masa masa warda, adil ada adu percenai erka, illa tube lade perka abdin rada pakum enderko. Adi time husband lalu pakum bodoh semen analysis seperti erka, normal a erka, count seperti erka, motility seperti erka. Adil lah normal a erka, wear ada adu problem erka, sugar erka, thyroid erka. Wait awal ada orang, ini demari banyak sebab yang ada. So, over terukum over sebab yang ada. So, ini dan sebab yang ni lah, mana kita step by step patu over terukum test pani, awang lu kena sebab yang ada. Apa ini rada, kita akan dapat. Kami pernah ada perlu solat orang, ada ada orang kuri putta wajdal, anda terumbun am sedal mati me, anda nama kita anda terkulan dayi baki yang mereka itu, adik kami lalu orang kuri putta wajdal tan di to abdi, adik anda orang kulan dayi baki, anda kami yang kita abdi solat orang, nariya perlu orang keluarga kita orang, adik anda orang lada badal ini wahai orang. Nama kita orang, ada nama anda garbini pen kali, mupat inch wajdal air china elderly gravidan solat orang, nama wajdal kuda kuda, karu mutiyum wajdal adik kum wajdal agam, bondr. Inon na wandu, nama karu mutta veli air erda, dah tu ovulation soltron liya. Adi yella cycle liu naraka adu, vice aga adu. Adi na ala garbo mara chances wandu kamy air. Vice aga aga garbo mara chances wandu kamy air. Or caller kang mau ngolta peslam. Devi arakonam, solengga Devi ngolta keldu khala ninga marthu redam ketkla. Mana kau mam? Mana kau ma? Mam nama ni pelan kansi aga. June sixth hari jadi. Soalnya, June six tu. Late marriage tu, saya nak asyik, asyik kau. Ceri? Saya nak wire vali iran tu deh, rukum lah. Many time wire vali rukum. Aduh, bandu garbo payi bandu garbo malarum bodu viri on le ya. Aden ala orang ala uku vali irukum. Munga menstrual cramps, periods varum bodu irukra madri orang ala uku vali irukum. Yena adu garbo payi viri idu. Garbo malar idu, garbo payi viri idu. Aden ala orang ala uku vali irukar idu normal dah ma. Apa ramam na left hand nada, lamai sebab na left hand nada vala pakaran. Ceri. Ada la ida problem ang. Unno problem kade ya duma. Unno problem kade ya tu. Unggul kandu side padak kau na percini ya ila. Ada nala edu ang kade. Engkau itu orang bukan terdakar nanti tebi. Mami papa anda negar bukan atlet la ni relief no year peram boleh tu. Ada anda future la anda yang mana madri na badi pun hal year peram. Adalam extreme la vala yang mana mariana ura thakat year peram tu mabring anda suli mula. Garba kalat la, baru deh, nama nala sonda madri, adat ta garba telium, adu baru tak ke chance sirik. Adat ta waktu type two diabetes develop agu, apain sonda, adu mu yada korai korai kelan na, ambat deh lendi yerwat tanjus sadu wira tu ke barlam. Yada ya korci tangga garba tu kapro apain na, yerwat tanjus sadu gitu nanda chances. Matapadi heart attack, stroke, andamari chances so, 
நம்ம வந்து ஜெஸ்டேஷன் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு லேட்டர் டெவலப் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது அதனால் மெயினாக என்ன பண்ணணும் அவங்க சுகரை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் டயட்டில் இருக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் பண்ணால் இது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் மேம் இப்போ வந்து இந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்துட்டு நீரிழிவு நோய் ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரெக்னென்ட்டே ஆகாததுக்கு ஆகாத பர்சன் கிட்டலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதிகமாக வந்து ஆண்களிடத்தில் குறைகள் இருக்குமா இல்லை பெண்களிடத்தில் குறைகள் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் வந்து ஒரு அப்படி சொல்லவே முடியாதுமா ஈக்குவல் தான் ரெண்டு பேரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு குடும்பங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களிடத்தில் தான் அதிகமாக அது பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால தான் உங்களால் ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியலன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய மருத்துவரிடம் <laughs> அனிதா நீங்க உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் மேடம் நான் அனிதா திண்டிவனத்துல இருந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க அனிதா ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை வந்து அது சரி சரி இப்ப நான் 6 मंथ பிரெக்னன்ட்டா இருக்கேன் சரிமா எல்லாம் நார்மலா இருக்கு பேபிலாம் நல்லா தான் இருக்கு சொன்னாங்க ஆனா பாத்ரூம் போகும்போது பிளாக்கா வருது இந்த பாத்ரூம் மட்டும் மோஷன் போகும்போது பிளாக்கா வருது வந்து நீங்க அயன் டேப்லெட் எடுக்கறீங்க இல்லையா அது எடுக்கும்போது மோஷன் கருப்பா தான் வரும் அது கவலைப்பட வேண்டாம் எங்களை தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி அனிதா மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டையும் பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யுது அதனால தான் அவங்க வந்து ப்ரெக்னன்ஸ் ஆகலை அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் முன்னாடி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் மேம் நிறைய ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் அதே தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குவான்டிட்டியை கம்மி பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா கேலரிஸ் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக எக்ஸசைஸ் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அவங்க எடை அவங்க உயரத்துக்கு ஏற்ற எடை நார்மல் பிஎம்ஐன்னு சொல்லுவோம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே பிஎம்ஐ இருந்ததுன்னா அது நார்மல் பிஎம்ஐன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் மெயின்டைன் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே போய் முப்பதுக்குள்ளே இருந்தால் ஓவர் வெயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் முப்பதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஒபிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக இருந்தால் வந்து சீக்கிரமாக அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகிடுவாங்க குண்டாக இருந்தால் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க அது உண்மையாக ஒல்லியாக இருக்கணுன்றது இல்லை நார்மல் வெயிட்டுக்குள்ள இருக்கணும் குண்டு ஆக ஆக நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி ஆக ஆக பிஎம்ஐ ஜாஸ்தி ஆக ஆக இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது வரும் அப்படி வரும்போது இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கர்ப்பு அதே மாதிரி ஓவுலேஷனுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் மாதம் மாதம் கருமுட்டை வராது அதனால் வந்து கருமுட்டை வந்தால் தான் கரு தரிக்க முடியும் அதனால் கரு தரிக்காது அவங்களுக்கு வந்து வெயிட்டை குறைச்சாலே வெளியாகும்போது <laughs> இவங்களுக்கு என்ன ஆறுதுன்னா எதுவுமே வளராமல் எல்லாமே குட்டி குட்டியாக இருக்குது அதனால தான் அது நீர்கட்டின்னு சொல்கிறோம் அதை பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஆகணும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி சப்போஸ் வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க எடையை குறைச்சாலே அது வந்து சரியாயிடும் ஒரு கால் இருக்காங்க மேம் அவங்கள்ட்ட பேசலாம் பிரியா சென்னையில் தான் பேசுகிறாங்க பிரியா அவங்களோட கேள்விகளை நீங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் பிரியா அவங்க கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் பிரியா எனக்கு <laughs> 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 உங்க பிபி நீங்க கண்டிப்பா செக் பண்ணிக்கணும் பிபி இருந்தா மாத்திரையே தொடரணும் நீங்க 
டாக்டர் பார்த்து மாத்திரை எடுக்கணும் அதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டயட்டும் எக்ஸசைஸும் பண்ணி எடையை குறைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வழி தேடணும் எடையை குறைச்சாலே வந்து உங்களுக்கு பிபி கண்ட்ரோலில் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பிபிக்கு மாத்திரை எடுக்கணுமான்றது ரெகுலராக செக் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து மாத்திரை எடுக்கணும் அந்த பிபிக்கோசரம் எங்களை தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி பிரியா அடுத்ததாக ஃபாத்திமா திருச்சியிலிருந்து பேசுகிறாங்க ஃபாத்திமா உங்களோட கேள்விகளை மருத்துவரிடம் கேட்கலாம் மறுபடியும் <laughs> அதுக்குறாங்க <laughs> 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 அது கொடுக்கணும் ப்ளஸ் சுகர் மாத்திரம் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு நார்மலியே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல சுகப்பிரசவம் திரும்பியும் ஆகும் கவலைப்படாதீங்க எங்களை தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி ஃபாத்திமா மேம் நம்ம கடைசியாக பேசியிருந்தோம் இந்த நீர்கட்டிகள் சம்மந்தமாக இப்போ அந்த நீர்கட்டி இருந்தால் அவங்க வந்து அனைத்து வேலைகளும் செய்யலாமா இல்லை வந்து நம்ம ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்கணுமா கண்டிப்பாக அது நீர்கட்டின்றது கட்டி இல்லை அது ஹார்மோன் மெட்டபாலிசம்னால வர சேஞ்சஸ் அவ்வளோதான் எல்லா வேலையும் செய்யலாம் கண்டிப்பாக செய்யணும் ஆனால் வந்து அவங்க வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் வரைக்கும் வந்துட்டு அவங்க ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறாங்க அதாவது ரெஸ்டில் இருந்தால் தான் அந்த நீர்கட்டி வந்து சரியாகும் அப்படிங்கிறதுனால அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு ரெஸ்ட்லேயே இருக்கிறாங்க நிறையா பெண்கள் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் சார்பில் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் நார்மலாக வேலை செஞ்சு நம்ம எடையை நார்மலாக வச்சுட்டா தான் இது வந்து நமக்கு சரியாகும் அதனால் கண்டிப்பாக நார்மலாக வேலை செய்யுங்க டயட்டு ப்ராப்பராக எடுக்குங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய அது மேம் இப்போ வந்துட்டு நீர்கட்டிகள் வந்துட்டு வருதுன்னா அது மறு சரியாயிட்டு முற்றிலுமாக குணமாயிட்டு மறுபடியும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இருக்கு முக்கவாசி ஒரு தடவை இது கஷ்டப்பட்டு கர்ப்பமாகி அந்த கர்ப்பம் முடிஞ்சதும் சரியாயிடலாம் ஆனால் மறுபடியும் அவங்க வெயிட்டு கூடி அந்த மாதிரி போகும்போது மறுபடியும் அந்த வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு இவ்வளோ நேரமாக கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் நீரிழிவு நோய் அது மட்டும் இல்லாமல் மகப்பேறு சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு நம்மளோட இணைந்து நம்மளுக்காக பல்வேறு கேள்விகளுக்கான பதில்களை தந்தார் டாக்டர் ராஜஸ்ரீ அவர்கள் நன்றி மேம் நன்றி திவ்யா இதே மாதிரி வேறொரு நிகழ்ச்சியை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் சனிங் ஆஃப் திவ்யா